Hvad kendetegner dig, når du har det som fisk i vandet? Det spørgsmål det har jeg stillet i foredrag, workshops og kurser og uddannelser. Ja, jeg tror de sidste 5-7 år. Jeg har fået ufattelig mange interessante svar tilbage. Noget af det folk siger, det er, at det er ord som flow og energi og overskud, selvsikkerhed, effektivitet, produktivitet, det at nå sine mål, det at have glæde i hverdagen, humor, at vi ligesom har, det som, har den her fornemmelse af at have det som fisk i vandet. Det er det, der kendetegner det. Men det interessante, det er egentlig ikke spørgsmålet om, hvad der kendetegner os, når vi har det som fisk i vandet. Det mere interessante spørgsmål, det er, hvad får os derhen? Så hvis du nu tænker på dig selv, og tænker på en arbejdssituation, hvor du havde det som fisk i vandet. Hvad fik dig egentlig derhen? Hvis du skulle have en lille opgave, hvis jeg må give dig sådan en her på videoen, så prøv at tænke på en af dine medarbejdere, eller en leder, du måske er leder for. Så tænk på en anden person. Og så prøv at tænke på... Den her situation er fornemmelse af at have det som fisk i vandet. Hvad får vedkommende derhen? Fordi uden den forståelse om, hvad der får mennesker til at have det som fisk i vandet, så er det rigtig svært at udøve aktiv styrkebaseret ledelse. Det, jeg interesserer sig for det, det er også noget, en forsker fra Harvard Business School, hun hedder Teresa Amabil, har kigget på i bogen, der hedder The Progress Principle. I The Progress Principle, der har hun kigget på tusindvis af sådan interaktioner og handlinger i en, hverdag, arbej- en hverdagens arbejdsliv. Og noget af det, hun har fundet frem til, der ligesom sådan kendetegn, de mest succesrige dage, det er det, hun kalder for the progress principle, altså ligesom et fremskridtsprincip. For hun siger, at i essensen er der især to ting, der er vigtige. Det er, at vi har meningsfyldt mål, og vi oplever et konstant fremskridt mod de mål. Men hun siger, at det interessante er ikke bare, at vi oplever det konstante fremskridt, det er, at vi også stopper op, og kigger på de her fremskridt. Og det er det, din opgave som styrkebaseret ledelse er. Det er at stoppe op. Det er at stoppe op og tillade, at I sammen, altså dig og dine medarbejdere, eller dine medarbejdere i jeres afdeling, har tid til at kigge på de her små fremskridt. Det er at fejre dem, ja. Men det er også at stoppe op, sådan så I minder jer selv om, hvad det er for et fremskridt, I laver, og hvordan det fremskridt er kommet til at ske, som det er. De organisationer, der gør det, de minder konstant sig selv om, at vi er på vej hen imod vores mål, og at vi hver eneste gang, vi tager et lille skridt, så er vi i stand til at forstå, hvad det er, der har bragt os længere hen mod det mål. Når vi snakker om meningsfyldte mål, så snakker vi i høj grad om motivation. Når vi kigger på motivation, så kan man i sin enkelhed sige, at der findes to typer af motivation. Der er en motivation, der kommer udefra. Det er, når der er nogen, der giver mig en belønning eller svinger med en stok og truer mig til at gøre noget. Det er en form for belønning. Det er en ydre motivation. Men der findes også et motivationsområde, som forskere faktisk har kigget på i de sidste 25-30 år, men som på en eller anden måde er lidt uopdyrket i organisationer. Vi ved godt, det eksisterer. Det kalder man for en indre motivation eller en intrinsisk motivation. Det er sådan en motivation, der kommer indenfra. Det er den motivation, der er upåagtet af, hvad jeg måtte få for en opgave, eller hvad jeg måtte være truet til, så har jeg lyst til at gøre den. Det er altså en indre lyst. Det er en motivation, som man som styrkebaseret leder er meget optaget af. Og derfor bruger jeg også noget tid på den i bogen og henviser til nogle interessante videoer, som du måske med fordel kan se. Når vi har motivation i vores hverdag, når vi har den her indre motivation, og vi har et konstant fremskridt, så er der større sandsynlighed for, at vi kommer i flow. Og flow det er den her fornemmelse af, at tid og sted forsvinder. Man kan sige, at når man kigger på flow, så giver det nogle forskellige dynamikker i vores arbejdsliv, som man som styrkebaseret ledelse skal forholde sig til. I bogen der anviser jeg også nogle forskellige eksempler på, hvordan man kan forstå flow. For det flow det er, det er, når udfordringer og mål og færdigheder de ligesom går i hak. Men når vi har for store udfordringer i forhold til vores færdigheder, så kan vi blive presset og udfordret. Og når vi har for høje færdigheder, altså for dygtige i forhold til vores udfordringer, så kommer vi heller ikke i flow. Den styrkebaserede leder har forståelse for at interessere sig for, hvad det er, der skaber flow. Stiller altså spørgsmål til, hvad det er for nogle færdigheder, som medarbejderen med fordel kan udvikle sig på for at komme i flow. Og det vil altså sige, at vi handler ikke kun her om abstrakte motivationsfaktorer. Det handler altså også om helt konkrete færdigheder, som der kan udvikles, for at man kommer i den her tilstand af og have det som fisk i vandet, og at tid og sted forsvinder. Men det kræver, som Teresa Amabil siger i hendes bog, The Progress Principle, at du har fokus på fremskridtet. Der er en person, der har inspireret rigtig meget, mig rigtig meget i forhold til idéer om ledelse. Det er en englænder, der hedder Patricia Shaw. Hun har en meget enkel definition af, hvad ledelse vil sige. Hun siger, at ledelse 
Det er i bund og grund at sikre forudsætningen for samtaler, der ellers ikke ville have fundet sted. Hun siger altså en gang til, at ledelse, det er i bund og grund at sikre forudsætningen for samtaler, der ellers ikke ville have fundet sted. Så skal man sige det rimelig klart. Så er din opgave som styrkebaseret leder, det er at sikre styrkende samtaler, der ellers ikke ville have fundet sted. Gør du det, så har du altså mulighed for at sætte fokus på det her fremskridt, på de her parametre, der skaber flow, og på den måde være med til at sikre det engagement, som gør, at du realiserer et større potentiale. I min bog der går jeg meget mere i dybden på de her parametre om fremskridtsprincip, progress principle, på flow og på mange af de her ting, og for anviser faktisk også en række tilgange og metoder, du med fordel kan bruge for at komme i gang med det her. Der finder du altså en masse praktiske værktøjer til at komme videre. Rigtig god fornøjelse.